హలో అండి నేను డాక్టర్ వినోద్ కుమార్ కన్సల్ ఇన్ యూరో ఫిజిషియన్ ఇన్ సన్షైన్ హాస్పిటల్ సో ఈరోజు నేను చెప్పే టాపిక్ పార్కిన్సన్స్ డిసీజ్ అండి ఏజ్ పెద్ద ఏజ్లో వచ్చేటువంటి ప్రాబ్లమ్ అరవై ఏళ్ళ పైబడిన వాళ్ళకి వన్ పర్సెంట్ కామన్గా వస్తుంటుంది సో మెయిన్ దేనివల్ల వస్తుంటుంది అంటే ఎన్విరాన్మెంటల్ ఫ్యాక్టర్స్ అండ్ దెన్ సమ్ జెనెటిక్ సో జెనెటిక్ వచ్చినప్పుడు ఫెమిలియల్గా కానీ జెనెటిక్ ప్రాబ్లం ఉన్నటువంటి వాళ్ళల్ల కొంచెం ఎర్లీగా వస్తుంటుంది బట్ జెనెటిక్ ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల వచ్చే వాటికి నార్మల్ ఏజ్ వచ్చే వాళ్ళకన్నా కొంచెం ఎంగర్గా వస్తుంటుంది సో దట్ ఈస్ ఫార్టీ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఏజ్ లెస్ దెన్ ఫార్టీ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఏజ్లో వీ సీ కామన్ ఇన్ జెనెటిక్ రిలేటెడ్ పార్కిన్సన్స్ డిసీజ్ మెయిన్ పెథాలజీ ఏంటంటే సో బ్రెయిన్స్ బేసల్ గ్యాంగ్లియా ఉంటుంది సో దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద పార్ట్ ఈ సబ్స్టెన్షన్ ఐగ్రా సో దాంట్లో డోపమిన్ ప్రొడ్యూసింగ్ సెల్స్ అనేవి డీజెనరేట్ అయిపోతుంది సో డీజెనరేట్ అయిపోయడం వల్ల ఈ పార్కిన్సన్స్ సిమ్టమ్స్ స్టార్ట్ అవుతాయి దాంతోపాటుగా అక్యుములేషన్ ఆఫ్ ద లీవే బాడీస్ కొన్ని సెల్స్ అక్యుములేట్ అయిపోతాయి సో డెబ్బై నుంచి ఎనభై శాతం సెల్స్ డ్యామేజ్ అయినప్పుడే సో పార్కిన్సన్ సిమ్టమ్స్ అనేవి బయటపడుతుంటుంది సో మెయిన్గా ఏమేమి సిమ్టమ్స్ ఉంటాయి పార్కిన్సన్స్లో సో కామన్గా చూసేది షేకింగ్ సో ట్రెమర్స్ అంటాం మనం సో షేకింగ్ వస్తుంది అది కూడా ఫస్ట్ స్టార్ట్స్ విత్ వన్ లిమ్ సో ఫస్ట్ ఒక చేయిల వేలలో కానీ తమ్ము నుంచి కానీ ఫస్ట్ అది షేకింగ్ స్టార్ట్ అవుతుంది బట్ ఆ షేకింగ్ గ్రాజువల్గా పై చే ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది దాంతోపాటుగా సేమ్ సైడ్ లెగ్ కూడా ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది సో దాంతోపాటుగా లేటర్గా సమ్టైమ్స్ ఆపోజిట్ సైడ్ కూడా ఇన్వాల్వ్ అవుతుంటుంది సో ఫస్ట్ మనం షేకింగ్ నుంచే ఈ పార్కిన్సన్ డిసీజ్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది సో దట్ ఈస్ ఓన్లీ వన్ సైడ్ దట్ ఈస్ ఏసిమెట్రికల్లీ అంటాం సో షేకింగ్తో పాటుగా నెక్స్ట్ బ్రాడిక్ ఎనర్జీ అంటాం బ్రాడిక్ ఎనర్జీ అంటే స్లోనెస్ ఆఫ్ యాక్టివిటీ సో మెయిన్గా అన్ని యాక్టివిటీస్ కూడా స్లోగా అవుతుంది స్లోగా బటన్ పెట్టుకోవడం తర్వాత స్లోగా ఏదైనా వస్తువు పట్టుకోవడం స్లోగా తినడము అవన్నీ కూడా ఎవ్రీ యాక్టివిటీ స్లో స్లోగా అవుతుంటుంది సో దాంతోపాటుగా రైటింగ్ కానీ సో స్లో అయిపోతుంది పేషెంట్ మాట్లాడేటప్పుడు కూడా వాయిస్ కూడా స్లో అయిపోతుంది తినడం స్లోగా అయిపోతుంది మింగడం స్లోగా అయిపోతుంది సో అన్నీ కూడా డిసీజ్ ప్రోగ్రెస్ అయ్యే కొద్దీ మూమెంట్స్ అన్నీ కూడా స్లో అవుతుంటుంది ఈవెన్ నడక స్లో అవుతుంది సో వాళ్ళు స్లోగా నడుస్తుంటారు కొన్నిసార్లు పడే ఛాన్సెస్ కూడా ఉంటుంది బికాస్ ఆఫ్ బ్యాలెన్స్ చేంజెస్ వస్తుంటుంది సో కొన్ని ఇంకా ఇంకా డిసీజ్ ప్రోగ్రెస్ అయ్యే కొద్దీ వాకింగ్ ఇంకా ఇబ్బంది అయిపోయి వాళ్ళు సపోర్ట్ అవసరం పడుతుంటుంది సో అంటే బ్యాలెన్స్ కంట్రోల్ దాటిపోయి రికరెంట్గా ఫాల్స్ కూడా అవుతూ ఉంటారు సో నెక్స్ట్ సిమ్టమ్స్ రిజిరిటీ అంటే టోటల్ బాడీ లిమ్స్ కూడా స్టిఫ్ అయిపోతూ ఉంటాయి స్టిఫ్నెస్ అంటాం మనం సో ఇదర్ అది కాగ్విల్ టైప్ కానీ లెట్ పైప్ రిజిరిటీ కానీ ఇది టూప్ టైప్స్ ఉంటాయి బట్ స్టిఫ్నెస్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ ప్రిడామినెంట్ దట్ ఈస్ రిజిరిటీ సో దీస్ ఆర్ ద మెయిన్గా మోటార్ సిమ్టమ్ సో దాంతోపాటుగా అదర్ కాకుండా ఇంకేమి ఉంటాయి అంటే వాళ్ళల్లో ఆటోనమిక్ డిస్టర్బెన్స్ అంటాం మెయిన్గా వాళ్ళ కాన్స్టిపేషన్ సో మోషన్స్ అవ్వకపోవడం ఒక కా ఒక సిమ్టమ్ ఉంటుంది దాంతోపాటుగా యూరినరీ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటుంది సో కొంతమందికి కాగ్నిషన్ అందరి బిహేవియరల్ డిస్టర్బెన్స్ రావచ్చు కొంతమంది డిప్రెషన్ అవ్వచ్చు కొంతమంది యాంగ్జైటీ ఫీల్ అవ్వచ్చు కొంతమంది మెమరీ డిస్టర్బెన్స్ వస్తుంటుంది సో కొంతమంది స్లీప్లో మూమెంట్స్ డిసార్డర్ ఒకటి ఉంటుంది రెమ్స్ స్లీప్ ఇది బిహేవియరల్ డిసార్డర్ ఒకటి ఉంటుంది సో ఇవన్నీ కూడా నాన్ మోటర్ సిమ్టమ్స్ కింద పార్కిన్సన్స్లో చూస్తుంటాం సో ఇట్ ఈస్ అ స్లోలీ చాలా బెల్లగా ప్రోగ్రెస్ అయ్యే డిసార్డర్ సో జనరల్గా పార్కిన్సన్స్ ఓకే సో నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ద ట్రీట్మెంట్ సో ట్రీట్మెంట్ సో ఒక డ్రగ్ ఆఫ్ చాయిస్ సో దట్ ఈస్ లీవోడోపా సో లీవోడోపా ఈజ్ అ డ్రగ్ ఆఫ్ చాయిస్ ఫర్ పార్కిన్సన్స్ డిసీజ్ అది సెవెంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద పేషెంట్ సిమ్టమ్స్ రిడ్యూస్ అవుతుంది సో పేషెంట్ సిమ్టమ్స్ వచ్చింది అనుకోండి ఎర్లీగా డయాగ్నోస్ చేస్తే ఈ ట్రీట్మెంట్ పెడితే పేషెంట్కి మ్యాక్సిమం బెనిఫిట్ ఉంటుంది సో దిస్ ఈజ్ లీవోడోపా అంటాం దానికి ఇంకొక కార్బిడోపా యాడ్ చేస్తాం సో దానివల్ల ఏంటంటే లీవోడోపా నుంచి కార్బిడోపా యాడ్ చేయడం వల్ల డోపమిన్ లెవెల్స్ బ్రెయిన్లు అనేది పెరిగిపోయి సిమ్టమ్స్ అనేది తగ్గుతుంటుంది ఇంకా దాంతోపాటుగా అదర్ డ్రగ్స్ ఉన్నాయి ఓకే సో ఇది అమాంటెడిన్ ఉంది సో డోపమిన్ ఎగోనెస్ట్లు ఉన్నాయి సో సిఓఎంటి రిసెప్టార్స్ బ్లాకర్స్ ఉన్నాయి ఓకే మాయోయి బిన్హిబిటర్స్ ఉన్నాయి సో దీస్ ఆర్ ఆల్ డ్రగ్స్ వీ కెన్ యూజ్ ఇన్ పార్కిన్సన్స్ డిసీజ్ సో సెవెంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద పేషెంట్స్ విల్ రికవర్ విత్ డ్రగ్స్ సో ఎర్లీ డయాగ్నోసిస్ ఎర్లీ ట్రీట్మెంట్ ఈజ్ ఆల్
ఎందుకంటే కాంప్లికేషన్స్ లైక్ ఆస్పిరేషన్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది ఇన్ఫెక్షన్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది సో అది మెయిన్గా పార్కింగ్సన్స్ బట్ ఎర్లీ డయాగ్నోసిస్ ఎర్లీ ట్రీట్మెంట్ వల్ల పేషెంట్కి సెవెంటీ టు ఎయిటీ పర్సెంట్ వీ కెన్ కంట్రోల్ ద సిమ్టమ్స్ అండ్ దెన్ వీ కెన్ గివ్ యాజ్ మచ్ యాజ్ పాసిబుల్ బెనిఫిట్ టు ద పేషెంట్ సో కొన్నిసార్లు టూ ఇయర్స్ తర్వాత పార్కింగ్సన్స్ డ్రగ్స్ వల్ల కొన్ని అబ్నార్మల్ మూమెంట్స్ అనేవి వస్తుంటాయండి దట్ ఈస్ కాల్డ్ డిస్కైనేషన్స్ అండ్ దెన్ ఫ్లక్చువేషన్స్ అంటాం సో ఆ టైంలో ట్యాబ్లెట్స్ పెట్టే కొద్దీ పేషెంట్ సిమ్టమ్స్ అనేది పెరుగుతుంటుంది సో ఆ టైం ఆ కండిషన్లో మనం డీప్ బ్రెయిన్ స్టిములేషన్ సర్జరీ అనేది చేయొచ్చు సో వీ హ్యావ్ ఏ గుడ్ టీమ్ సో ఇక్కడ మంచి న్యూరో సర్జరీ టీమ్ ఉంది సన్షీన్ హాస్పిటల్లో ఎక్స్పీరియన్స్ డాక్టర్స్ కూడా ఇక్కడ ఉన్నారు సో ద పేషెంట్ ట్రీట్మెంట్కి డ్రగ్స్కి రెస్పాండ్ అవ్వకపోతే వీ కెన్ ట్రై విత్ సర్జికల్ ప్రొసీజర్ దట్స్ కల్ డీప్ బ్రెయిన్ స్టిములేషన్ సో ఇన్ దిస్ హాస్పిటల్